हम्म बहुत थक गए हैं हम कब से सोच रहे थे कब चौथा पहर खत्म हो कब ये सब लोग घर जाए और हमें थोड़ा आराम मिले पर मंगाया गौर अच्छी रही ना आई मुझे तो बड़ा मजा आया आई आपने देखा कुर्ची का मिर्ची में मैंने अहिल्या को कैसे झट से हरा दिया <laughs> आ, बहुत मजा आया <laughs> और मंगला गौर भी अच्छी हो गई बस सोने पे सुहागा हो जाता अगर ये पता चल जाता कि अपने ही मंगला गौर से अहिल्या कहाँ गायब हो गई हम बताते हैं अहिल्या कहा थी आप मैंने आपको बताया था ना आज मैं आई के पास ही रहूंगी हाँ हाँ याद है लेकिन हमारे यहाँ आने का कोई और कारण भी तो हो सकता है ना क्या बात है धनाजी साहेब इस बार आपकी सुन भाई अहिल्या ने बहुत ऊंची उड़ान भरी है हमारे परिवार को फिर से अपना निशाना बनाया है मतलब अब क्या क्या उसने वही जो नहीं करना चाहिए था पहेलिया मत बुझाइए साफ साफ कहिए बात क्या है अहिल्या अहिल्या रहने भी दो तुम भी तो थक गई हो ना नहीं तो और वैसे भी आप पूरा हफ्ता आज की तैयारियों में लगी थी और फिर आज जो भागा दौड़ी हुई इतने सारे खेल इतने मेहमानों का ख्याल रखना मैं जानती हूँ ना आपके पैरों में पक्का दर्द हो रहा होगा आ, सच कहा तुमने दर्द तो है और द्वारका भाई साहब बिना उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अब मुझ में वो ताकत नहीं रही कि पूरा दिन काम भी संभालू और खेल कूद में हिस्सा भी लू फिर भी जान बूझ कर खींच खींच कर मुझे सारे खेलों में ले जा रही थी फुगड़ी खेलने के बाद तो सर घूमने लगा था मेरा पर क्या करते अब पता नहीं कल रसोई घर में ठीक से खड़ी भी हो पाऊंगी या नहीं ये द्वारका भाई साहब बिना पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही थी मुझसे <laughs> आपको कुछ नहीं होगा सासू भाई पता है मैं किस तेल से मालिश कर रही हूँ आपकी गुलाब की पंखुड़ियों से बना खास तेल है ये जो आपने मेरे लिए भिजवाया था जब मैं छोटी थी और मेरी गलती पर सजा दी थी आपने सारी की सारी हल्दी पिसवाई थी आपने मुझसे आप याद है ना आपको फिर बाद में मैंने भी वो तेल बनाना सीख ही लिया क्योंकि उससे तुरंत आराम मिल गया था मुझे फिर भला आपको कैसे नहीं मिलेगा आप देखना कल सुबह तक एकदम ठीक हो जाएंगी आप क्या हुआ ससू भाई देख रही हूं देखते देखते कितनी बड़ी हो गई है अहिल्या जब तुम इस घर में आई थी ना तब मुझे बहुत चिंता हो रही थी सोचती रहती थी कि इस परिवार के तौर तरीके तुम कभी सीख भी पाओगी या नहीं <laughs> लेकिन अब देखो तुम्हारे चेहरे से राज घराने की शान झलकती है सबके लिए तुम्हारे दिल में कितना स्नेह और आदर भी है हमेशा ऐसे ही रहना हा? एक बात कहो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है आज जो तुमने किया उसके बाद कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर आएगी जानती हो ना 
जी सासुबाई मैं जानती हूं पिलाजी पाटिल को गिरफ्तार करते समय बार बार मन में एक ही सवाल आ रहा था कि शिवजी मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं क्यों इस तरह के धर्म संकट में मुझे डाल रहे हैं रिश्तों और फर्ज के बीच में किसी एक का चुनाव करने की मजबूरी बहुत तकलीफ देती है सासुबाई सही हो लेकिन ये भी सच है कि ईश्वर के हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है हो सकता है कि आगे जाकर कुछ ऐसी परिस्थितियों का तुम्हें सामना करना पड़े जिसकी तुमने कभी कल्पना ही ना की हो इसलिए कह रही हो कल के दिन तुम्हें बहुत संभलकर काम करना होगा सब कुछ तुम्हारे कल के निर्णय पर ही निर्भर करता है हुँ? आपको कुछ नहीं कहना हमारे हिसाब से तो पिलाजी पाटिल ने ये मत कहिएगा कि गलती पिलाजी मामा की है ये तो हम भी जानते हैं मगर रिश्तों के लिए नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है पिछली बार भी कहा था मैंने आपसे और ऐसा हुआ भी है सासू भाई और आगे भी होता रहेगा इंसान के बनाए हुए नियम ही है ना विधाता की लिखी तकदीर तो नहीं हम बात करेंगे अहिल्या से दरबार चलाने का अधिकार मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी फैसला ले ले देखिए रानी साहब अहिल्या की मनमानी बहुत सह ली हमने हमारा हमारे बेटे का अपमान करने में उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी आज तो सारी सीमाएं लांग थी हमारे साले साहब को कारगृह में डालकर पिलाजी अपनी गलती मान रहे हैं उन्होंने कहा वादा भी किया कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे खत कीजिए ना ऐसा किस्सा धना जी सरदार हमने कहा ना हम महिला से बात समझाइए समझाइए अपनी सुनवाई अहिल्या को कल अगर दरबार में पिलाजी के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो धना जी सरदार अपना अलग दरबार लगाएंगे तब उसके बाद पता चलेगा किसके साथ कैसा इंसाफ किया जाता है चलते हैं आई ये दोनों तो बहुत गुस्से में अब क्या होगा हम जान चुके हैं तुम अपनी मंगला गौर से कहां गायब हो गई थी जी वो बात ऐसी है सफाई देने की जरूरत नहीं है और हमें तो इस बारे में कोई बात भी नहीं करनी है एक औरत होने के नाते हम भी औरतों का दर्द समझते हैं वाकिफ है उनकी तकलीफों से हर औरत के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए हम भी यही मानते हैं बस इतना ही कहने आए थे 
कि कल दरबार में कोई भी फैसला सुनाने से पहले इतना जरूर याद कर लेना कि जिस व्यक्ति को गुनहगार साबित करने जा रही हो वो तुम्हारी ननंद सीताबाई के ससुराल से है राजा की जगह राज कार्य करते हुए अपनी प्रजा के साथ इंसाफ करना चाहती हो ना तुम उसी तरह एक बहू का फर्ज भी निभाना चाहिए तुम्हें अगर मंजुला को न्याय मिलना चाहिए तो सीताबाई के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता ना और तुम्हें तो पता ही होगा अपने बेटी की ससुराल वालों का आदर तो बड़े सरकार भी करते हैं जिन्हें मालवा की प्रजा इंसाफ का देवता मानती है शिवजी, आप तो जानते हैं ना अपने कर्तव्य को निडरता से निभाने के लिए हर बार हिम्मत और विवेक मांगने आपके दरबार में आ जाती हूँ आज भी वही प्रार्थना है मेरी आपका नाम लेते समय जिस तरह मेरी जुबान ही लड़खड़ाती आपके माथे पर बेल पत्र चढ़ाते हुए जिस तरह मेरे हाथ नहीं कापते उसी तरह आज दरबार में न्याय करते समय मेरा मन स्थिर रहे भय से मुक्त रहे किसी के साथ भेदभाव करने का विचार मेरे दिमाग में ना आए बस यही आशीर्वाद दीजिए मुझे शिव शंभू से आशीर्वाद ले लिया तो चले दरबार का समय हो गया है और हाँ एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज गंगोबा तात्या नहीं है हमारे साथ क्या किसी व्यक्तिगत कार्य से उन्हें बाहर जाना पड़ा आज तो गंगोबा काका के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे कोई बात नहीं उनका काम अगर ज्यादा जरूरी नहीं होता तो वो जाते भी नहीं इस तरह आज और वैसे भी उनका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है अहिल्या अंदर आ सकता हूं नमस्कार नमस्कार गंगोबा तत्या सरकार आप वापस आ चुके हैं फिर यहां ये अतिथि गुरु में रहने की क्या जरूरत आज आपको वहां दरबार में होना चाहिए सरकार इलाजी पाटिल को लेकर आज वहां जी हम जानते हैं और यही कारण है 
हमारे यहां रुकने का हम चाहते हैं बिलाजी पाटिल के मामले का फैसला अहिल्या करें सरकार आप ये भी जानते हैं कि छोटी रानी साहब के लिए ये काम बड़ा मुश्किल होगा आज तक उन्होंने ऐसे मामले कभी नहीं संभाले जहां कोई फैसला लेना हो सरकार सुझाव देना मदद करना अलग बात है ऐसा कोई निर्णय लेना हो जहां किसी का पूरा जीवन पूरा भविष्य निर्भर करता हो कैसे सरकार और फिर क्षमा चाहूंगा सरकार वो एक स्त्री है आपने भले उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हो लेकिन अब भी अधिकतर लोग उन्हें राजा की जगह स्वीकार नहीं कर पा रहे सरकार धनाजी सरदार आपके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं इसलिए आपके फैसले पर उन्होंने मजबूरी में अपना सर झुका लिया पर मेरा अनुमान है सरकार की अहिल्या रानी साहब के लिए वो बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं ये सब अब जानते हैं कम बाबा अहिल्या को किस तरह की परिस्थिति और संकट का सामना करना पड़ेगा समझते हैं पर एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि अहिल्या आसान काम के लिए बनी ही नहीं आज का यह मामला अहिल्या के लिए अब तक का सबसे बड़ा और कठिन इम्तिहा होगा हम सब देखेंगे अहिल्या कैसे न्याय करती है किसके साथ न्याय करती है तुम्हें न्याय मिलेगा मंजिला अहिल्या रानी उस शैतान को जरूर सजा देंगी बस तुम दरबार में डरना मत और तुम्हारे साथ जो जो हुआ है वो सब बता देना आइए के साथ दरबार में आना हो यही बताता है कि अहिल्या कितनी मेहरबान है इन लोगों पर मतलब इलाज के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी अहिल्या इतना आसान नहीं होगा बाबा मुझे पता चला है कि बिलाजी मामा के डर से ये लड़की मंजुला पत्थर बन गई थी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था अभी हम अगर किसी तरह से उसे धमकाने या उस पर दबाव डालने में कामयाब हो जाए तो हिम्मत नहीं करेगी वो भरे दरबार में पिलाजी मामा पर इल्जाम लगाने की बैठिए दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए
आरोपी पर जो इल्जाम लगाया गया है दरबार को उसके बारे में जानकारी दीजिए तुको जी भाव जी जी छोटी रानी साहब पिलाजी पाटिल की शिकायतें काफी समय से मिल रही थी हमें गरीब और अनपढ़ किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना कागजात पर उनके अंगूठे का निशान लेकर कर्ज के बदले मन माना ब्याज वसूलना बेचारे किसान उधार चुकाते रहते लेकिन रकम कम होने का नाम तक नहीं लेती क्योंकि ब्याज भी अपने मन मुताबिक बढ़ाते रहते पिलाजी पाटिल और फिर वसूलने के नाम पर कभी किसी की जमीन हड़प ली तो कभी अन्य तरीके से लोगों को परेशान किया हाल ही में हमें इस तरह की भी शिकायतें सुनने को मिली कि पिलाजी पाटिल अब गरीब परिवारों की बेटियों पर भी बुरी नजर रखते हैं और बिना किसी शर्म के खुले आप ये कहते हैं कि अगर मेरी उधारी की रकम नहीं चुकाओगे तो तुम्हारे घर से बेटियों को उठा लिया जाएगा गांव की बहू बेटियों और बहनों की इज्जत का सौदा कर रहा है पिलाजी पाटिल सरकार की तरफ से भी कई बार चेतावनियां दी गई पर कोई असर नहीं पड़ा और क्योंकि यह बात सुनी सुनाई थी और हमारे पास आकर किसी ने कोई शिकायत नहीं की इसलिए पिलाजी पाटिल के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाई लेकिन इस बार गांव के किसान साहब जी और उनकी बेटी मंजुला ने सामने आकर उनके साथ हुए अत्याचारों के बारे में हमें बताया कि किस तरह पिलाजी पाटिल ने मंजुला की इज्जत के साथ सौदा करने की कोशिश की और उसकी बात ना मानने पर कितना प्रताड़ित करा इसे मंजुला सामने आओ बताओ अभी जो कुछ भी कहा गया है क्या वो सच है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos